काइनेटिक्समा हामीले याद केमिकल काइनेटिक्समा हामीले के पढ्ने हो थाहा छ सबभन्दा सुरुमा केमिकल काइनेटिक्स भनेको के हो केमिकल काइनेटिक्स व्हिच डील्स विथ द रेट अफ रिएक्शन याद गर केमिकल काइनेटिकले के गर्छ रेट अफ रिएक्शन को बारेमा के गर्छ ओके हामीलाई जानकारी दिन्छ इट डील्स विथ द केमिकल काइनेटिक्स व्हिच डील्स विथ द व्हिच डील्स विथ द रेट अफ व्हिच डील्स विथ द रेट अफ रिएक्शन रेट अफ रिएक्शन को बारेमा यसले के गर्छ न था एक्सप्लेन गर्छ एकचोटी याद गर मैले तिमीले सिकाउन खोज्दैछु यो अर्डर अफ रिएक्शन बाट हामीले स्टार्ट गर्छौ केमिकल काइनेटिक्स पढ्दा खेरि हेर त हाम्रो लेभल लाई चाहिँ नि बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा मात्र सिकाउँदैछु मैले अर्डर अफ रिएक्शन बाट के गरे सिधै अर्डर अफ रिएक्शन बाट के गरे स्टार्ट गरे तिमीले मलाई बताउन सक्छौ खासमा यो अर्डर अफ रिएक्शन भनेको के होला हामीले याद गर्नु पर्ने कुरा के हो भने खासमा यो अर्डर अफ रिएक्शन भनेको इट इज द एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड क्वान्टिटी हो एक्सपेरिमेन्टली हेर त व्हिच स्टेटमेन्ट इज करेक्ट फर अर्डर अफ रिएक्शन भनेर सोध्यो नि इट इज द एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड क्वान्टिटी भन्ने अर्डर अफ रिएक्शन भनेको के त छ अर्डर अफ रिएक्शन व्हिच क्यान बी डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ मलिक्युल्स व्हिच कन्सन्ट्रेसन डिटरमाइन्स द रेट अफ रिएक्शन कन्सन्ट्रेसन ले याद गर कन्सन्ट्रेसन ले के गर्छ भन त रेट अफ रिएक्शन डिटरमाइन गर्छ भने मलिक्युलमा भएको कन्सन्ट्रेसन ले मलिक्युलमा भएको कन्सन्ट्रेसन ले रेट अफ रिएक्शन डिटरमाइन गर्छ भने त्यसलाई नि हामीले के भन्यो हो अर्डर अफ रिएक्शन भन्यो हो अर्डर अफ अर्डर अफ रिएक्शन भनेको के रहेछ भन त इट इज द एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड के रहेछ क्वान्टिटी रहेछ बहुत इम्पोर्टेन्ट है इट इज द एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड क्वान्टिटी याद कर यो अर्डर अफ रिएक्शन ले के गर्छ त आछ अर्डर अफ रिएक्शन ले के गर्छ अर्डर अफ रिएक्शन व्हिच क्यान बी डिफाइन्ड एज द याद गर इट क्यान बी डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ मलिक्युल्स नम्बर अफ मलिक्युल्स व्हिच कन्सन्ट्रेसन determines the rate of reaction determines the determines the bujcha wala rate of reaction bujcha circuit ma likhiko rate of reaction e pani yaad gara yesma hamle order of reaction ma yaad garna parne kura aneko hamle first order reaction second order reaction ra zero order reaction ko bare ma ke garcha hami charcha garchau maile डिस्कसन गरे सब बंदा शुरू में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बात है तीमले मला बताने सकता हूँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनी को क्यों वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनी को क्यों मला बताने सकता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनी को क्यों ए दी रिएक्शन को रेट याद करा ये उटा मात्रे कंसंट्रेशन ट्रॉम्ली की � फर्स्ट अर्डर रिएक्शन भन्ने हो अब हेर त याद गर फर्स्ट अर्डर रिएक्शन को रेट कन्स्टेन्ट ल हामीले के भन्छौ हामीले डिफिनिसन चाहिदैन डिफिनिसन चाहिदैन फर्स्ट अर्डर रिएक्शन को हेर त रेट कन्स्टेन्ट ल किसले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ के ले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ यो भने के भन त के भनेको फर्स्ट अर्डर रेट कन्स्टेन्ट हो ओके फर्स्ट अर्डर रेट कन्स्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला एकैचोटि डाइरेक्ट टु द पोइन्ट मात्र जाँदै छ है म टु द पोइन्ट जाँदै छु ओके याद गर यसको रेट कन्स्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको ओके 2.303 अपन मैले के लेखे टी मैले के लेखे ओके लग मैले के लेखे ए अपन ए माइनस मैले के लेखे एक्स लेखे एकचोटि तिमीले याद गर फेरि यहाँ कन्फ्युजन होला तिमीलाई यो ए भनेको के हो थाहा छ ए भनेको के हो थाहा छ मैले त यहाँ रिएक्शन पनि लेखिन अहिले के चीजमा लेखेर मैले न्यूमेरिकल बाट तिमीलाई डिस्कसन गराउने छु ए भनेको के हो थाहा छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ द सब्स्टेन्स हो ए भनेको इनिशियल 
initial concentration of initial concentration of substance initial concentration of substance ye kura yaad kara ani x bhaneko ke tha cha amount of substance hera ta amount of substance decomposed at time t amount of substance amount of substance amount of substance decomposed decomposed at time t okay yaad kara yo a minus x bhaneko ke ho ni tesa hai a minus x bhaneko cha ke ho ni a minus x bhaneko ke ta cha amount left at time t amount amount left amount left at time t amount left मैले के लेखे at time t लेखे अब हेरै त मलाई बताउन सक्छौ फर्स्ट अर्डर रिएक्शन को युनिट के होला फर्स्ट अर्डर रिएक्शन को युनिट के हामीले युनिट पनि सोच्छ के फर्स्ट अर्डर रिएक्शन को युनिट के हो मलाई भन्दै उठा फर्स्ट अर्डर रिएक्शन को युनिट के हो फर्स्ट अर्डर रिएक्शन को युनिट के होला ओके याद गर फर्स्ट अर्डर रिएक्शन को युनिट भनेको के हो ओके इनवर्स अफ टाइम अर्थात मैले यसलाई कसरी लेख्न सक्छु त अर्थात पर सेकेन्ड के लेख्न सक्छु न त पर सेकेन्ड मैले के लेखे पर सेकेन्ड पर सेकेन्ड यो याद गर पर सेकेन्ड अब यसमा र मैले यति मैले सिकाउन खोजि छु हाफ लाइफ भनेको के हो भनेर हाफ लाइफ ओके मलाई बताउन सक्छौ हाफ लाइफ पिरियड भनेको के होला हाफ लाइफ पिरियड भनेको के हो न त हाफ लाइफ पिरियड भनेको के हो यो के को युनिट हो के को युनिट हो हाफ लाइफ पिरियड भनेको के हो न त हाफ लाइफ पिरियड भनेको के हो हाफ लाइफ पिरियड भनेको के हो न त हाफ लाइफ पिरियड भनेको याद गर याद गर ओरिजिनल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट के हुने हो हाफ हुने हो क्या टाइम required to convert the original concentration of the reactant to half original concentration of reactant half hune condition la hamle ke bhanchau half life bhanchau half life period bhaneko timro dimag ma set her ta timro dimag ma set gari rakha yo bhaneko ke na ta time required to convert time required to convert time required to convert time required to convert convert the original concentration original concentration of reactant concentration of reactant reactant to half reactant to half यो कुरा याद गर्न पर्यो अब हाफ लाइफ निकाल्ने रिएक्शन के हो न त हाफ लाइफ निकाल्ने हेर त फर्मुला के हो 0.693 अपन मैले के लेखे यहाँ ओके रेट कन्स्ट्यान्ट के लेखे भने पनि ले रेट कन्स्ट्यान्ट लेखे यसमा पनि हामी कन्फ्युजन आउने फर्स्ट अर्डर रिएक्शन है त्यो फर्स्ट अर्डर रिएक्शन गर्दा गर हामीले हाफ लाइफ निकाल्ने के भने त फर्मुला हो यसमा पनि हामी कन्फ्युजन आउने अब हेर त मैले पहिला के गर्छु यहाँ इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मात्र सिकाउँदै छु फर्स्ट अर्डर रिएक्सन मात्र तिमीले यति कुरा तिमीले दिमागमा सेट गर हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्जाम ए फर्स्ट अर्डर रिएक्सन बाटै नै हामीलाई के गर्ने क्वेशन सोध्ने हो क्वेशन एकैछिनमा डिस्कसन गराउने छु अब अर्को मैले यहाँ के लेखे नि सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन भने लेखे मैले यहाँ के भने लेखेन त यहाँ सेकेन्ड अर्डर मैले यहाँ सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन भने लेखे के भने लेखे यहाँ सेकेन्ड अर्डर सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन भने लेखे यो सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन अब यो सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन भनेको के हो दुईवटा कन्सन्ट्रेसन टर्मले दुईवटा कन्सन्ट्रेसन टर्मले के गर्छ भने त रिएक्सनको रेट डिटरमाइन गर्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन भन्यो अब सेकेन्ड अर्डर रिएक्सनमा हेर त हाम्रो रेट कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ न त रेट कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ ओके याद गर वन बाई टी एन टू के हुन्छ थाहा छ एक्स अपन के हुन्छ ए a minus x a minus ke huncha na ta x huncha a minus x huncha yo kura yaad gara 
है हमें हे तो ये सेकेंड अर्डर रिएक्शन को हे तो रेट कंस्टैंड ये सेकेंड अर्डर रिएक्शन को रेट कंस्टैंड हो रहा के को सट्टा में लैमडा लिखा कहने ने होता ओके अब इसको यूनिट के मैं बताइद इसको यूनिट के इसको यूनिट के मैं बताइ इसको यूनिट के ओके लेटर इसको यूनिट के लेटर ओके इनवर्स अफ मोल हे तो इनवर्स अफ के टाइम इनवर्स अफ के टाइम हो इनवर्स अफ के टाइम टाइम को सेकेंड हो क्या टाइम को सेकेंड हो बुझ भाई ये बुझ लिटर हे तो इनवर्स अफ हे तो मोल इनवर्स अफ के टाइम हो याद कर अब इसमें हाफ लाइफ याद कर हाफ लाइफ पीरियड जो हाफ लाइफ पीरियड प्लीज हाफ लाइफ पीरियड मैं हाफ लाइफ पीरियड ओके इसको हाफ लाइफ पीरियड के ओके इसको हाफ लाइफ पीरियड के इसको हाफ लाइफ पीरियड याद कर इसमें हाफ लाइफ पीरियड इज हे तो इज डिरेक्टली प्रोफेसनल टू वन बाई ए के लिए मैं यहाँ वन बाई ए लेखे ये निके याद कर हाफ लाइफ पीरियड हे तो इट इज एनवर्सली प्रोफेसनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन अफ रिएक्टेन हाफ लाइफ पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन अफ रिएक्टेन ओके इट इज एनवर्सली एनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेन इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मैं लिखे रिएक्टेन लिखे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेन लिखे अब याद कर अब एक चोटी अर्क मैं तुम्हें सीखा खोजे ये पचाड़ी मैं जीरो अर्डर रिएक्शन लिखे क्या जीरो अर्डर जीरो अर्डर रिएक्शन अब यह जीरो अर्डर रिएक्शन के इसको कंसंट्रेशन में डिपेंड ना होने क्या हे तो रिएक्शन विच रेट इज नट एफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन में डिपेंड न होने लाई हमें के भाषा था जीरो अर्डर रिएक्शन भाष इस हम सीम्पली जीरो अर्डर रिएक्शन भाषा कुछ हमें के याद करना पर्यटन अब इसमें हे तो रेट कंसटेन्ट निकालने फर्मुला के होक्वल टू मैं के लिखे ओके हे तो वन बाई टी याद कर मैं के लिखे ए माइनस याद कर ए माइनस एक्स मैं के लिखे ए माइनस एक्स लिखे ये फर्मुला के याद कर पर्यटन रेट अफ रिएक्शन होने के इंडिपेन्डेन्ट अफ कंसंट्रेशन अफ द रिएक्टिंग सब्सटेन्स हो तिमला सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फर जीरो अर्डर रिएक्शन सो बहुत इंपोर्टेन्ट पॉइंट मैं लिख दी रेट अफ रिएक्शन रेट अफ रिएक्शन इज रेट अफ रिएक्शन इज इंडिपेन्डेन्ट अफ मैं के लिखे इंडिपेन्डेन्ट अफ इंडिपेन्डेन्ट अफ कंसंट्रेशन अफ दी इंडिपेन्डेन्ट अफ कंसंट्रेशन अफ रिएक्टिंग सब्सटेन्स रिएक्टिंग रिएक्टिंग सब्सटेन्स योरा के तिम्रो दिमाग में सीट होने पो इसमें रिएक्शन को कंसंट्रेशन में रिएक्टिंग सब्सटेन्स को कंसंट्रेशन में डिपेन्ड हो याद करना पो क्या तिमले ओके इसमें रहता ये होने का इक्वल टू मैं लेखन सकते एक्स बाई टी पी लेखन सकु क्या अब मैं बता सकता इसको यूनिट के यूनिट के मैं बताने सकता यूनिट के यूनिट के यूनिट के मोल के ओके पर लिटर पर लिटर पर टाइम के पर टाइम अर्थ टाइम को सेकेंड हो ये कुछ याद कर इसको हाफ लाइफ पीरियड के मैं बता सौ इसको हाफ लाइफ इसको याद कर हाफ लाइफ पीरियड 
यसको हाफ लाइफ पिरियड चाहिँ के हुन्छ होला यसको हाफ लाइफ पिरियड के हुन्छ मलाई बताउन सक्छौ यसको हाफ लाइफ पिरियड के हुन्छ यसको हाफ लाइफ पिरियड भनेको के हुन्छ थाहा छ यसको हाफ लाइफ पिरियड भनेको याद गर हाफ लाइफ पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शन टु द इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट हेर त के भनेको के रहेछ त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु directly proportional to directly proportional to initial concentration of the reactant initial initial concentration of initial concentration of initial concentration of reactant initial concentration of reactant reactant ओके यहाँ सन बुझेको छौ यहाँ सन पन्न मजाले राखेको छ यहाँ सन मजाले बुझेको हेर त तिम्रो दिमागमा हेर त सेट भइराखेको छ नि यस भन्न प्लीज यहाँ सन मजाले बुझेको छ काही पनि कन्फ्युजन भएको छैन नि मात्र यस भन्न मजाले बुझेको छ नि यस भन्न प्लीज बुझेको छौ यसम यहाँ सन हेर त यति कुरा चाहिँ तिम्रो दिमागमा सेट भइराखेको छ नि हैन यति कुरा तिम्रो दिमागमा सेट भइराखेको छ कि रा छैन हाफ लाइफ चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ हाफ लाइफ त हेर त कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड भएन नि त हामीले के गर्न सक्दैन हाफ लाइफ पनि निकाल्न सक्दैन नि त हाफ लाइफ त जहिले पनि के हुन्छ कन्सन्ट्रेसनमा के हुन्छ डिपेन्ड हुन्छ यो कुरा के गर्न पर्यो कन्सन्ट्रेसनमा के हुन्छ डिपेन्ड हुन्छ अनि हामीले बुझ्न पर्यो अब याद गरे फेरि तिमीले के कुरा याद गर्न पर्यो भने फर्स्ट अर्डरको रेट अफ रिएक्सन चाहिँ टाइममा पनि डिपेन्ड हुन्छ कन्सन्ट्रेसनमा पनि डिपेन्ड हुन्छ टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ तर स्पेसिफिक रेट कन्स्टेन्ट जुन छ स्पेसिफिक रेट कन्स्टेन्ट चाहिँ टेम्परेचरमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ है स्पेसिफिक रेट कन्स्टेन्ट चाहिँ टेम्परेचरमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ भने याद गर फर्स्ट अर्डरको रिएक्सनको रेट चाहिँ के हुन्छ भन त टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ टाइममा पनि डिपेन्ड हुन्छ र कन्सन्ट्रेसनमा पनि के हुन्छ डिपेन्ड हुन्छ यस्तो क्वेश्चन पनि हामीलाई एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिराख छ ओके क्वेसनबाट इलिस्ट्रेट गरौ भनेको कुरा नसम्झिन पनि सक्छ क्वेसनबाट सल्भ गर्यो भने हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ होला मैले के लेखे द स्पेसिफिक हामीलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको याद गर हेर त सरले के भन्नु भएको थियो फर्स्ट अर्डरबाट हामीलाई सोध्ने हो के क्वेसन हेर एक्जाममा मैले के लेखे नि द स्पेसिफिक रेट the specific rate constant of a the specific rate the specific rate constant of a of a reaction of a reaction depends on the depends on the option a concentration of reactant concentration of concentration of reactant concentration of reactant concentration of product concentration of product concentration of product time concentration of product time temperature temperature yaad kara dheri na socha हामीलाई हेर त हामी एक्जामको नजिक नजिक आएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्दैछौ टु द पोइन्ट मात्रै पढ्दैछौ यहाँ पढाएको पोइन्ट मात्रै सम्झ ओके स्पेसिफिक रेट कन्स्टेन्ट भनेको केसमा डिपेन्ड हुन्छ भन त ओके टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ हेर त केसमा डिपेन्ड हुन्छ टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर जान्ने टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर जान्ने ओके यो क्वेशन भनेको हामीलाई एमबिबिएस मा सोधिसक्या क्वेशन हो हामीलाई यो के गरेको एमबिबिएस मा सोधिसक्या क्वेशन हो अब फेरि यसमै अलिकता घुमाएर क्वेशन सोध्यो तिमीलाई कस्तो क्वेशन सोध्यो भने जस्ट सपोज भनौ रेट अफ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन रेट अफ फर्स्ट अर्डर रेट अफ मैले के लेखे रेट अफ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन रेट अफ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन डिपेन्ड्स अपन रेट अफ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन डिपेन्ड्स अपन डिपेन्ड्स अपन अप्सन ए मा लेखे मैले टाइम अप्सन ए मा मैले के लेखे टाइम लेखे अप्सन बी मा लेखे मैले कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट भनेर लेखे 
concentration of reactant concentration of reactant one likhe option c ma temperature likhe option d ma all of these likhe all of these okay ab malai bata de isma chai ke huncha first order reaction chai time ma pani depend huncha temperature ma pani depend huncha concentration ma pani ke huncha depend huncha isma chai hamle answer kesma daskaune ra cha option d ma hamle ke garne ra cha answer daskaune ra cha answer daskaune ra cha aba yaad garai mane thore equilibrium constant ko bare ma pani discussion garna khodde chu question bate solve gara hai theory bhanda pani question bata solve garda thik lai theory bate jani ki question bata jani bhana ta थ्योरी बाटे जाने इक्वेशन क्वेश्चन बाटे जाऊँ भाई अमित शंकर टाइम पर नहीं कम भाई को कारण लेकर दाखिले अमित क्वेश्चन बाटे जाऊँ भाई तो क्वेश्चन बाटे सब पे करा रुकी उनसे ना तो कवर उनसे क्या जस्ट तो यह साइन इधर थ्योरी पर निम्बंदी तो टेंशन ना ले ओ अब मैंने लिखे इन व्हिच ऑफ द Does the reaction does the reaction go farthest to completion? Okay. Option A ma liki maile. K equal to 10 to the power two. two. Okay, add gra. K equal to 10 to the power minus two. K equal to 10. Of Sandima K equal to one. K equal to one. Amr answer kiola. Malabatan sucks. Amr answer kiola, please. Malabatan sucks. Option A, B, C, D, Kiola. Just co equilibrium constant there on Satyo Chikion Sanata. Okay, farthest is the reaction to completion. Just co concentration there on Satyo. Rata Isma Maliki Likna Saksubane. Isma Maliki Likna Saksubane. Add Grata K equal to Kion Sat KF by Kion Sanata KB. KB. Isma Adgra. Maliki Likna Saksoni, Jati Dere, Maliki Likha, greater the greater the equilibrium constant, greater the equilibrium constant, greater the Maliki Likha, equilibrium constant, equilibrium constant, Yadgra, okay, farthest is the farthest is the reaction to completion, reaction to Reaction to completion. Reaction to molecule care. Reaction to completion. Licking. What is she over is Marata? Equilibrium can stand Costco subpay banda body the cata. Equilibrium can stand subpay banda dere banico. Equilibrium can stand subpay banda dere banico. Upson eco the cata. Okay, you know. Just go equilibrium can stand there in such a cunta. Okay, part this to completion the given reaction. अब येर है ता हमला एकदम में इस तो क्वेश्चन आए और ये अब तुम लिखता सिर्फ साल का सवाल एकदम ही मस्ट कमन रिएक्शन हो ये पन हमला पटक पटक हमला इंटरेस्ट मस्त वो देखो क्वेश्चन हो क्या ओके ये तो ये पन हमला पटक पटक इंटरेस्ट मस्त वो देखो क्वेश्चन हो मैंने पहला को प्रीवियस क्वेश्चन ने लिखे कुछ हो if the sixty percent of a first order reaction reaction was completed in sixty minutes,
fifty percent of the same reaction. Fifty percent of the same reaction would be completed in would be completed in would be completed in approximately approximately. Option A, forty minute, forty minute. Option B, fifty minute. Solve करें ना मात्रा ना इतनी आंसर आया था आवाज़ तलमना होना. Forty five minute, forty five minute. Option D मा, sixty minute. Option A, B, C, D. Which one of the following is the correct answer? Yes, ma. Amle use garni formula bani ko. Amle yes ma use garni formula ni ko kya tarada first order bani acha. Dheri lang lang garni pari na. फर्स्ट अर्डर को मैं लिखे फर्मुला लिखे पॉइंट टू पॉइंट प्लेज हंड्रेड मनेर अंड्रेड माइनस सिक्सटी वाला टाइप को होती टाइप को हाई था तेरी टाइप को वेरी गुड ऑप्शन डी आए को आंसर ऑप्शन डी आए को डी लेके रात हो कभी फटाफट आंसर बना प्लीज इस तो कुछ हमारा नॉल मिल नहीं है प्लीज नॉल वाली नहीं इसमें तुम लेके कर चाहो इसमें आ रहा था हमरा फॉर्मूला यूज़ करना टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आप पन मलिक के लिए एट्टी मनी को तो सिक्सटी था अब आ रहा था मलिक के लिए क्या लॉग लेके लॉग लेके इनिशियल कंसंट्रेशन तुम लेके तुम आना हंड्रेड माना सिक्सटी परसेंट बनाया था सिक्सटी परसेंट बनाया था ने हंड्रेड माइनस की करा सिक्सटी करा सिक्सटी करा ला अब यहाँ बात जत्ती आंसर हमरे यार था यहाँ बात हम लोग कती आए बना था यहाँ बात कती आए बना था बेलु कती आए कुछ बना था यहाँ बात कती आए कुछ प्लीज मला बंदे होता यहाँ बात कती आए यहाँ बात हम लोग बेलु कती आए उनसा ओके जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव आए उनसा ठीक ह� अब इसमें तो फॉर 50 परसेंट कंप्लीट बनाया था, ओके ना फॉर 50 परसेंट कंप्लीट बनाया था, आफ लाइफ बनाया था, फॉर फॉर 50 परसेंट, फॉर 50 परसेंट क्यों बनाया था कंप्लीट बनाया था, ओके 50 परसेंट कंप्लीशन को लागी, 50 परसेंट किसको लागी होना था, कंप्लीशन को लागी, हमले यूज़ करने, आफ लाइफ को six nine three आप पन ये रहता कती ना था ओके टी आप बनी को था ये रहता ये वाली काम लोग कती ना था के बनी को था यहाँ बटा ये रहता अपन के ओ के बनी को कती दिए को था zero point zero one five दिए को था यहाँ बटा कती आए ओके forty five आए very good यहाँ बटा हम लोग कती आए को था forty five minute आए को था इन्ते यहाँ बटा हम लोग क्या आए को था forty five minute आए को था तीसरा तो doubt नहीं था ना आंसर किस में दस का उन्हों पर नहीं देखियो ऑप्शन सी में आंसर दस का उन्हों पर नहीं देखियो वजह ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है ना 
हमने एंसर किया था ऑप्शन सी हो इसमें अपने हमें कोई कन्फ्यूजन होते हैं इसमें कन्फ्यूजन नहीं अब हे अर्क तिमी सीखना खोज रहा अर्क एकदम सजी डाइरेक्ट फर्मुला यूज करने फर्मुला हमें सोच क्या डाइरेक्ट फर्मुला यूज करने मात्र हमें सोच अगे अर्क मैं यहाँ क्वेश्चन लेखे तो अर्क को क्वेश्चन लेखे हमें एकदम में सोने क्वेश्चन यो लेवल को मैं लेखे ओके द फर्स्ट अर्डर रेट कंसिस्टेंट द फर्स्ट अर्डर द फर्स्ट अर्डर रेट कंसिस्टेंट फर द फर्स्ट अर्डर रेट कंस्टेंट फॉर याद करा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ओके एंड टू ओ फाइव एच सिक्स पॉइंट टू इंटू टेन टू द पार माइनस For four second, the half life for this reaction is the half life for this decomposition is. decomposition is option a 7 option b 223.4 option c 160.9 option d 117.7 answer kiya इसमें हमें यूज करने डाइरेक्ट यूज करने फर्मुला क्या इसमें हमें डाइरेक्ट क्याकुलेसन कर सकने क्वेश्चन दिखा हमें इंट्रास में दिखा है डाइरेक्ट क्याकुलेसन कर सकने क्वेश्चन दिखा मैं के लिए वन बाई टू लेकिन मैं यहाँ के लिए वन बाई टू तो मैट कर हे तो मैट पड़े तुम्हें ये क्वेश्चन तो सजी सब सल्व कर सकि सिक्स नाइन थ्री आफ वन हे तो के भाई के को भैल्यू कति देखे कति देखे ओके सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट टू एन टू टेन टू द पावर माइनस फोर दी को हो कि यहाँ बट क्या यहाँ बट क्या आगे ए आने के एंसर ये ओके डी हो ओके यहाँ बट हम लोग क्या आने वन वन के आने वाला था वन सेवेन पॉइंट क्या आने वाला था क्या आने वाके सेवेन ओके ये कुछ हमें के याद कर इसमें कन्फ्यूजन होने अब हे था अर्क क्वेश्चन सीखा आए तुम्हारा अर्क क्वेश्चन सीखा अर्क डिफ्रेंट टाइप को क्वेश्चन सीखा अभी नया क्वेश्चन सीखते कति पैले तो हे इंट्रांस को हे नजिक नजिक आईपुग्ता खेल कति पैले तो हे यो टाइप को क्वेश्चन भी सल्व कर एकदम सीम्पल टाइप कस्तों टाइप को क्वेश्चन सोच है हाई था अब मैं तो क्वेश्चन लेख पुल माइंड कंसंट्रेट कर फर्स्ट आर्डर रिएक्शन एज टेन मिनट इफ इनिशियल अमाउंट इफ इफ इनिशियल अमाउंट इज जीरो पॉइंट किसी ने पेन्सिल अल कता ढिल लेखे जो जीरो पॉइंट जीरो एट मोल पर लिटर मोल पर लिटर एंड कंसंट्रेशन एट द सेम इंस्टेंट एच जीरो पॉइंट जीरो वन मोल पर लिटर अथ मोल पर लिटर 
then t equal to option a 10 minute 20 minute 30 minute 40 minute 40 minute Answer Nicola, please. Hardest one and hardest one a dealer. Puragana Kalagi Savina, the other time lagging when you get. Yes, my answer can please Malabata this cancer can please Malabata it merely. Yes, Maratha. Yes, Maratam Lip Praxon Yerni. You do it ago Praxon. You do it ago Praxon left Nikali. Yes, two question at seven. Timaki that's a do it ama mole liter, mole per liter, mole per liter. That's a bunny. ऐसा दो इटा मार के दिया था बनाता मोल पर लीटर मोल पर लीटर दिया था बने तीस को सब बंदा शुरू में तिमले की करना पड़े बनाता की निकालना पड़े बनाता की निकालना पड़े हो ओके मोल तिमले ऐसा फ्रैक्शन लेफ्ट निकालना पड़े हो इसको सब बंदा शुरू में तिमले की करना पड़े हो फ्रैक्शन लेफ्ट निकालना पड़े हो Molecular so another zero point zero one upon Kinza zero point zero eight. I know you want to come looking at one by eight unsa, I'm not tata one by eight. Yes, that I'm the key for Malay one by two, one by two, Edgar one by two, Edgar, one by two, and cup of Malay Jani, one by two, and cup of Malay Jana Kerry, Molisi Lickness of two, Erta, Erta, you one by Erta, one by two, Erta, old Cubanico, one by eight, I know, one itai. Let's see, now what is N? N is value of 3, I is value of 3. N is value of 3, then what is N? N is value of 3, N is value of 3. Number of half life, okay? Half life. And what is it called? Half lives past. Okay, N is value of 3. What is it called? N is value of 3. Now what is N? N is value of 3, I is value of 3. Now what is it? T बने को क्यों ना था A बैलू ले मल्टीप्लाई कर दिनी हो T बने को क्यों ना था A बैलू ले मल्टीप्लाई कर दिनी हो हमने D ए को बैलू ला की कर दिनी हो ये स्ले मल्टीप्लाई कर दिनी हो यहाँ बट हम लोग क्या होता थर्टी मिनट आऊँ सा सिंपल बयाले नहीं बहुत सिंपल नया टाइप को क्वेश्चन अब अब बुझे वाला ही � और को क्वेश्चन ए दी तीन लाख की करो परसेंटेज माध्यम बनी कसरी सॉल्व कर सही था इस तरह से टाइप क्वेश्चन तीन लाख परसेंटेज माध्यम बनी मतलब कि लिखें इफ सेवेंटी फाइव परसेंटेज ऑफ इफ सेवेंटी फाइव परसेंटेज ऑफ मतलब कि लिखें फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इफ सेवेंटी फाइव परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इफ सेवेंटी फाइव Completed in thirty two minutes, then fifty percent of the reaction, fifty percent of Yadgra, fifty percent of the fifty percent of the reaction would be completed in. Would be, you can both common question or complete it in, complete it in. Okay. Option A, my little my little. Option A, my little little. Not option A, my little little. Sora minute. Option B, my. 
चौबीस मिनिट चौबीस मिनिट ऑप्शन सी मा दस मिनिट ऑप्शन डी मा बीस मिनिट माथी के आंसर जगह थर्टी मिनट आता है थर्टी मिनट आता है माथी के आंसर ओके इसके आंसर क्यों ला सॉल्व नहीं करना ना वार्निंग वाला आया था था कीना था था फिफ्टी परसेंटेज ऑफ़ द रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड इन क्यों ना था थर्टी टू मिनट बने था इसको फिफ्टी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट करना को लाइक कती टाइम लाख सने था फिफ्टी परसेंट लेको अपन टू हो सिक्सटीन मिनट हो आंसर ऐसे ही पन आए सके सिक्सटीन मिनट हो कसरी आंसर सर बना फिरी हमले आंसर निकालने वाले को तो फ्रैक्शन लेफ्ट मेथड बात ही हो हमले आंसर निकाल साये माइनस पचत्तर अपन का तीन सौ तात सा साये होन्सा इसको फ्रैक्शन लेफ्ट एरिया बने क्यों था वन बाय फोर ओके एन वन बाय फोर वन बाय फोर बने का हम लेके दाता वन बाय टू याद कर रहा था वन बाय फोर बने का हम लेके ना था वन बाय टू वन बाय टू मले के लिए करते हैं वन बाय टू मले के लिए करते हैं व टू इन टू मले के लिखना सकते हो टू ऑन बाय टू इक्वल टू हमने कती दिए कुछ कती मिनट दिए कुछ ना था कती मिनट दिए कुछ थर्टी टू मिनट दिए कुछ बनी जी यहाँ बात था हम लिख के निकालने पर निशान था हाफ टाइम निकालने पर निशान यहाँ बात हम लोग कती आए बने था यहाँ बात हम लोग कती आए प्लीज सोरा मिनट आए इस मात्र तीन लेकिन करना पड़ेगा नहीं। Seventy five percent of the reaction is eighty completed in eighty minute बने को था। आई अन्य याद करा इसको fifty percent complete करना को लागी था क्यों न पड़ता ना था? इसका half time लागन पड़ता। इस मात्र नहीं confusion ना होने। Confusion ना होने। अब आये राई था। मौली है और को question लेके अब आये था। यो question मात्र अब तीन लेकिन कत्ती का दिमाग ना हो एक चीज check करने बाकी for a first order reaction, for a for a first order reaction, for a first order for a first order reaction, half life is half life is fourteen second. The time required. Required for the initial concentration. For the initial concentration. To reduce. On by eight of its value is of its of its value is इसका आंसर क्यों ला माला बता दियो प्लीज इसका आंसर क्यों ला कुछ नहीं लिखी है ना बुझे वो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन ऑफ़ ये तो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन को आफ लाइफ का दिए कुछ ना था ओके फोर्टीन सेकंड दिए कुछ है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसेंट्रेशन टू रिड्यूस इनिशियल कंसेंट्रेशन ला याद करेता रिड्यूस करेता ऑन बाय एट निकालने को लगी कती � रिड्यूस करें हमने ऑन बाय एट करने पर निशाने था इसको पने हमले आफ करने पड़े 
यसको हाफ गर्नलाई फेरि हामीलाई के गर्छ 14 सेकेन्ड लाग्छ 14 सेकेन्ड यसको पनि तिमीले हाफ गरे भने के हुन्छ 1/8 हेर त यसलाई पनि हामीले हेर त रिड्युस गर्नको लागि 14 सेकेन्ड चाहिन्छ भनेपछि त अब हेर त यसरी हेर्दा खेरि 14 तिया 42 भएन र यहाँबाट तिमीले के देखियो टोटल टाइम टेकन कति देखियो 1 बाट 1/8 बनाउनको लागि हेर त टोटल टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन कति देखियो 14 into 3 equal to 14 tia 42 second dekhiyo hai na ra 42 second dekhiyo yoh kura add gara or kupani method sa 1 by 8 vane cha fraction lift kati dekho sa 1 by 8 dekho sa yoh 1 by 8 tai ta mali kye lekhna sa chou 1 by 8 ta 1 by 2 whole 3 lekhna sa chou yaan kui value kati aya kucha 3 aya kucha half life aam lai d ra ki kucha half life aam lai d ra ki kucha nene total time taken nikal no ko laagi ta aam li kye garna sa chou vana ta हामीले के गर्न सक्छौ 3 इन्टु हामीले के गर्न सक्छौ त 3 इन्टु के गर्न सक्छौ 3 इन्टु हामीले के गर्न सक्छौ ओके 14 गर्न सक्छौ हो कि न यहाँबाट पनि हामीले सजिलो संख्या निकाल्यो 42 निकाल्यो तिमीलाई जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ के फ्र्याक्सन मेथड आज सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीले जुन मेथडबाट भए पनि हामीले के गर्न पर्यो आन्सर निकाल्न पर्यो इन्टान्स भनेको नि के हो आइडिया पुटिङ आन्सर लुटिङ हो यहाँसम्म कतिको इफेक्ट भइरा छ न त तिमीले बुझिरा छौ कि के पढ्यो के पढ्यो जस्तो मात्रै भइरा छ तिमीहरुलाई इस तो हम लोग यहाँ तक आमदा किरी हम लोग एग्जाम आया था इस तरह टाइप को हम लोग की करनी हो न्यू मेडिकल सोच नहीं हो मजा भी रहा था पन्ना मजा ही रहा था पन्ना मजा आऊँ पर सही ओके इस तो टाइप को रिएक्शन और तुम लेके करा याद करा ओके अब वो हिराय था अब वो हिराय था मलिया तीन मलक फिरी हम लोग कहाँ रिएक्शन दिएर पनि हामीलाई क्वेशन सोध्न मिल्छ अब हेर त मैले यहाँ रेट अफ रिएक्शन लाई यसरी पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छु सपोज मानौ तिमलाई के दिया छ भने रिएक्शन हेर त हेर त ए र बी को बीचमा रिएक्शन गर्यो भने सपोज मानौ सी र डी आउँछ रे के ए र बी भनेको रिएक्टेन्ट हो सीरा डी बने को सीरा डी बने को क्यों बना था सीरा डी बने को क्यों प्रोडक्ट हो अब ये दर था यो ए को कोपिशेंट अल्फा था बी को कोपिशेंट बीटा था सी को कोपिशेंट गामा था डी को कोपिशेंट कैसा अल्फा बीटा गामा ओके डेल्टा था कैसा नहीं बुझा डेल्टा था बने रहा बुझा अब ये इसको ये रहता ये इसको ये तो एवरेज मतलब कि लेके एवरेज इसको एवरेज इसको एवरेज रेट ऑफ इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्यों होना होला इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का सरी निकालने था था इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को लगी याद करो जैले पनी रिएक्टिंग को साइड को हमले की कर दिया था वो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया था ने रिएक्टिंग को साइड में जैले पनी की करा माइनस लिखा प्रोडक्ट को साइड में जैले पनी प्लस लिखा मनीष मोले रिएक्टिंग मोले के लिए ने डेल मोले के लिए के रिएक्टिंग डेल ए अब याद करा अपन इसलाम ले की करने था ओके देर भने से अब डेल ए को कंसंट्रेशन लाय अमरे इसको कोपिशिएंट लेके गने डिवाइड करने अब ये रही था री अब ये रहता ए को इसे निकालने बी को निकालने को लगी पनी रिएक्शन को साइड में जाइए पनी माइनस लेके नहीं तीन लेके लेक्चर ना था डेल के लेक्चर ना था डेल के लेक्चर बी लेक्चर अब बी को कोपिशिएंट ले अब तीन लिखे करना पड़ी बना था तीन लिखे कर दी चाहो सी को निकाल दी चाहो सी को निकाल दी चाहो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट साइड को निकाल दी चाहो निजाइले पनी प्रोडक्ट साइड को तो प्लस लिख चाहो कोपिशन ले डिवाइड करनी हो आई अन इक्वेट करनी हो वेरी गुड अब ये रहता मलिके लिख देते हैं डेल मलिके � ओके हमले प्रोडक्ट को निकाल दखेरी जाइले पनी प्लस लेकिने मलिया के लेके यानी तब डेल लेके यार तब मलिया के लेके डी को निकाल दे चुके निकाल दे चुके डी को निकाल दे चुके अब इसको कोपिशन ले डिवाइड करा कोपिशन पनी को क्या था डेल था था मलिया के लेके डेल टी लेके मलिया के लेके डेल टी लेके इस मामी कंफ्यूजन ना होने
एकदमै सजिलो जस्तै अब हेर त रेट अफ के भन्यो डिसएपियरेंस भन्यो रेट अफ डिसएपियरेंस भनेको के थाहा छ रेट अफ रेट अफ ओके डिसएपियरेंस ओके डिसएपियरेंस ओके डिसएपियरेंस निकाल्ने कसरी रेट अफ डिसएपियरेंस निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने भने रेट अफ डिसएपियरेंस निकाल्नको लागि जस्तै हामीले हेर त रेट अफ डिसएपियरेंस अफ ए निकाल्दै छौ भने ए को रेट अफ डिसएपियरेंस निकाल्दै छौ भने अब हामीले के गर्ने थाहा छ डिसएपियरेंस निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने कोफिसियन्ट हटाइदिने कोफिसियन्ट हटाइदेऊ अरु जस्ताको तस्तै निकाल्दै अब ए को निकाल्दै छ भने ए को निकाल्दै छ भने माइनस पनि लेख्छौ तिमीले के लेख्छौ डेल ए पनि लेख्छौ हेर त डेल ए पनि लेख्छौ अपन तिमीले के गर्छौ त डेल टी लेख्छौ यसको कोफिसियन्ट चाहिँ हटाइदिन्छौ यसको के गर्छौ कोफिसियन्ट चाहिँ हटाइदिन्छौ बुझ्छौ यसको कोफिसियन्ट चाहिँ हटाइदेऊ ओके रेट अफ डिसएपियरेंस अब यसमा हेर त रेट अफ के भन्यो एपियरेंस भन्यो हेर त रेट अफ डिसएपियरेंस भने त ओके अब जस्तै मैले के लेखे नि अब हेर त अर्को मैले के लेखे नि रेट अफ डिसएपियरेंस यसले लेख्छ रेट अफ डिसएपियरेंस लेखे बुझ्छौ रेट अफ डिसएपियरेंस अफ मैले के लेखे बी लेखे भने यसको रेट अफ डिसएपियरेंस अफ बी भनेको के हुन्छ माइनस हुन्छ अब तिमीले के लेख्छौ हेर त बी लेख्छौ यसको कोफिसियन्टलाई लात हान्देऊ कोफिसियन्ट लेख्न परेन मैले के लेख्छु यहाँ डेल टी लेख्छु मैले के लेख्छु न त यहाँ के लेख्छु न त डेल टी लेख्छु के लेख्छु मैले यहाँ डेल टी लेख्छु अब बुझौ अब हेर त जस्तै अब के भन्यो रेट अफ एपियरेंस भन्यो के भन्यो रे रेट अफ एपियरेंस अफ रेट अफ एपियरेंस अफ रेट अफ एपियरेंस अफ के भन्यो सी भन्यो रेट अफ एपियरेंस अफ सी भन्यो नि के हुन्छ रेट अफ एपियरेंस अफ सी भनेको के हुन्छ ओके एपियरेंस मा पोजिटिभ हुन्छ प्रोडक्ट साइड मा जहिले पनि पोजिटिभ लेख्ने के लेख्छौ हामीले डेल सी लेख्छौ यसमा कोफिसियन्ट लाई के गर्दिने हटाइदिने कोफिसियन्ट लाई हटाइदियो भने के हुन्छ डेल टी हुन्छ कोफिसियन्ट लाई हटाइदियो भने के हुन्छ डेल टी हुन्छ अब हेर त रेट अफ एपियरेंस अफ के भन्यो ए भन्यो सरी डी भन्यो रेट अफ रेट अफ के भन्यो एपियरेंस रेट अफ एपियरेंस इज सर्कल मा लेख्न सक्छु मैले रेट अफ एपियरेंस अफ के भन्यो डी भन्यो रेट अफ एपियरेंस अफ डी भन्यो नि के हुन्छ प्लस त हुने भ्यालु ओके डेल्टा मैले के लेखे डी लेखे डेल्टा डी अपन मैले के लेखे कोफिसियन्ट लाई लात हान्दिने मैले के लेखे डेल टी लेखे यति लेख्न त पाउँछ तिमीले यति लेख्न त पाइन्छ हो कि होइन यति लेख्न पाउने कि नपाउने पाउने यति लेख्न पाइने कि नपाइने पाइने अब याद गर्दौ इन्स्ट्यान्ट रेट भन्यो इन्स्ट्यान्ट के भन्यो इन्स्ट्यान्ट रेट भन्यो यो इन्स्ट्यान्ट रेट जुन छ नि इन्स्ट्यान्ट रेट जुन छ यो इन्स्ट्यान्ट रेट अफ रिएक्सन इन्स्ट्यान्ट रेट अफ रिएक्सन चाहिँ कसरी निकाल्छौ नि फेरि इन्स्ट्यान्ट रेट अफ निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हो न त माइनस डी लेख्ने हामीले के गर्ने ए लेख्ने यसको तल तिमीले के गर्छौ न त कोफिसियन्ट लेख्छौ हेर त डी टी लेख्छौ ओके यसरी नै तिमीले के गर्छौ इक्वल गर्छौ माइनस डी हेर त डेल्टाको ठाउँमा मैले के लेखेको छु डी लेखेको छु बी लेखे अपन हेर त कोफिसियन्ट मैले के लेखे डेल्टा टी हेर त मैले डेल टी लेखे एसमा आएर मैले के लेखे डी अब पोजिटिभ हुन्छ यहाँ अगाडि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ मैले के लेखे डेल सी डेल सी अपन मैले के लेखेको छु त कोफिसियन्ट के छ गामा मैले के लेखे यहाँ डेल टी प्लस एसमा आएर इक्वल मैले के लेखे प्लस मैले के लेखे डेल डी डेल डी अपन मैले के लेखेको छु त अल्फा बीटा गामा डेल्टा मैले के लेखे डेल टी लेखे यो हामीले के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो यो कुरा हामीले के गर्न पर्यो जहिले पनि याद गर्न पर्यो अब फेरि हामीलाई एक्जाममा कस्तो क्वेशन सोध्छ भन्ला जस्तै मानौ एउटा यस्तो टाइपको क्वेशन दिएको छ हेर त इन द गिभन रिएक्सन इन द इन द गिभन रिएक्सन इन द गिभन रिएक्सन भन्यो इन द गिभन रिएक्सन मा मैले के लेखेको छ एन2 प्लस एस2 के आयो एन एस3 आयो मैले 2 लेखे मैले के लेखे अगाडि 3 लेखे ब्यालेन्स गरेको यसमा तिमीलाई सोध्यो तिमीलाई के सोध्यो भने सपोज मानौ तिमीलाई के सोध्यो यसको एभरेज रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ नि सोध्यो यसको याद गर यसको याद गर एभरेज एभरेज याद गर एभरेज रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ यसको एभरेज रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ 
अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने फॉर्मुला तीन मैं सीखा इसको एवरेज रेट ऑफ निकालने फर्मुला के होता इसको एवरेज रेट अफ रेट निकालने फर्मुला के माइनस मैं के डेल के लेखने हमें मैं के लेखना सकते एन टू के लेखना सकते मैं यहाँ एन टू एन टू एड कर अब मैं यहाँ के लेखे इसको कोफिशियंट कफिशियन वन छोफिशियंट वन छ मैं के लिखे यहाँ ओके डेल्टा टी लेखे डेल्टी लेखे अब इसमार माइनस अब हम लोग माइनस लेखे मैं हम लोग डेल के लिख एच टू लेख हमें के लिख एच टू लेख अब इसमार इसको कोफिशियंट क थ्री छ मैं के लिख एस टू लेखना पाने कि नपाने सरी इसमें कति छ्री छ अब मैं के लिखना सकते यहाँ डेल टी लेख पाने कि नपाने पाने मजा पाने मैं के लिखे यहाँ डेल टी लेखे मैं के लिखे यहाँ डेल टी लेखे अब हेर हम प्रोडक्ट साइड में गाँव प्रोडक्ट साइड में ज्यादा खेल जैसे प्लस लेखने प्लस लेखने मैं के लिखे यहाँ डेल्टा अमोनिया मैं के लिखे डेल्टा अमोनिया लेखे अब याद कर मैं के लेखन सकते इसको कोफिशियन टू छ मैं के लेखन सकते डेल्टा टी लेखन सकते यो कुरा तुम लेख याद कर एवरेज रेट अफ रिएक्शन लेख भन सकता अब याद कर इसको तिमला के बनो तिमला के बनो रेट अफ हे तो रेट अफ डिस्पिरिएस अफ नाइट्रोजन कति होने सो तिमला के होने सोध रेट अफ रेट अफ हम जैसे रिएक्टिंग डिस्पिरिएस भेट अफ डिस्पिरिएस अफ रेट अफ डिस्पिरिएस अफ एच टू कति होने सो तिमला के होने सो रेट अफ एपिरिएस एपिरिएस प्रोडक्ट लेट अफ एपिरिएस अफ अमोनिया कति होने हमें एमबीबीएस में यो को सो अब इसको तो एंसर निकाल सकि तुम्हें याद कर डिस्पिरिएस में डिस्पिरिएस में जैसे माइनस अब हमें के डेल्टा हे तो मैं डेल लेखे मैं के लिखे नाइट्रोजन जस्ता को तस्ते लेखे इसमें कोफिशियंट लेखि लेखिदन मैं तेज के लिखे यहाँ डेल टी लेखे मैं के लिखे ना डेल टी लेखे ये कुछ बुझ् हो जस्त मैं यहाँ के लिखे रेट अफ डिस्पिरिएस अफ एच टू भो रेट अफ डिस्पिरिएस अफ के भो रेट अफ डिस्पिरिएस अफ के एच टू भो ओके अब मैं इसे लेखन सकु हे तो मैं यहाँ के लिखे एच टू लेखे इसको कोफिशियंट लाथ थाने कोफिशियंट लाथ था मैं के लिखे यहाँ डेल टी लेख अमोनिया बनो अब प्लस लेखने मैं के लिख ओके हे तो ओके okay, मैं के लिखे यहाँ एन एस थ्री लेखे डेल्टा एन एस थ्री अफ वन मैं के लिखे ना डेल टी लेखे के लिखे मैं यहाँ डेल टी लेखे ये कुछ हमें के याद कर ये मत याद करने डिस्पिरिएस में कोफिशियंट हटाने डिस्पिरिएस में अगड़ी माइनस लेखने एपिरिएस में अगड़ी के लेखने प्लस लेखने ये कुछ के तिम्रो दिमाग में सेट होना पर्यो ये कुछ के होना पर्यटन तिम्रो दिमाग में जैसे के पर्यटन सेट भैर पर्यटन जस्ते तिमला सोधने क्वेश्चन कुन लेवल को होने तिमला सोधने क्वेश्चन कुन लेवल को इफ रेट अफ डिस्पिरिएस डिस्पिरिएस अफ सल्फर डाइऑक्साइड is 2 into 10 to the power 3 okay add gra mole per second then find rate of appearance of given you as o 3 bhan la isko answer nikalera mala bhan ta isko answer ke huncha la please इसके आंसर मैं बताने सकता इसके आंसर बताने सकता के होता मैं प्लीज बताई दे इसमें एंसर लेखने तरीका के होगा सब भाई सुरू में तो हमें रिएक्शन लेखन पे एसो टू बा एसो थ्री बना पे है एसो टू बा एसो थ्री बना पे मैं इस सकु क्या एसओ टू प्लस ओ टू हे तो यहाँ बा हम रिएक्शन कर 
SO3 आउँछ के आउँछ न त SO3 आउँछ रिएक्सन ब्यालेन्स गर्दियो रिएक्सन यसरी ब्यालेन्स गर्यो अब हेरै त के हुन्छ रेट अफ एपिरियन्स अफ के भन्या छ न त रेट अफ एपिरियन्स अफ के भन्या छ SO3 भन्या छ अब हामीले यसरी लेख्न सक्छ होला नि त रेट अफ हेर त रेट अफ रिएक्सन रेट अफ रिएक्सन भनेको हाम्रो के हुन्छ यसमा रेट अफ रिएक्सन निकाल्ने फर्मुला के हो न त रेट अफ रिएक्सन लेख्दा खेरि हामीले के गर्ने ओके हामीले के गर्छ डेल लेख्छौ यहाँ SO2 लेख्छौ ओके न SO2 लेख्छौ अपन हाम्रो के लेख्छौ कोफिसियन्ट लेख्ने ओके डेल टी लेख्यौ ओके इक्वल टु के हुन्छ न त माइनस याद गर माइनस याद गर्छौ अब हामीले के लेख्छौ यहाँ O2 लेख्यौ हामीले के लेख्यौ न त यहाँ O2 लेख्यौ ओके अपन मैले के लेखे यसको कोफिसियन्ट 1 छ मैले के लेखे यहाँ डेल टी लेखे इक्वल टु यसमा रहै त अब प्रोडक्ट साइडमा जहिले पनि प्लस लेख्ने मैले डेल लेखे मैले के लेखे न त यहाँ SO3 लेखे मैले के लेखे भन त यहाँ SO3 लेखे यो पनि याद गर ओके अपन हेर त यसको कोफिसियन्ट कति छ 2 छ मैले के लेखे यहाँ डेल टी लेखे मैले के लेखे न त डेल टी लेखे डेल टी डेल टी लेखे अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौ भने हेर त हामीले के निकाल्न सक्छौ नि हेरै त रेट अफ हेर त रेट अफ डिसएपियरेंस अफ SO2 इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ थाहा छ जहिले पनि के हुन्छ रेट अफ रेट अफ रेट अफ डिसएपियरेंस अफ SO2 इक्वल टु के हुन्छ न त रेट अफ डिसएपियरेंस अफ के हुन्छ SO3 हुन्छ रेट अफ रेट अफ रेट अफ एपियरेंस अफ के हुन्छ SO3 हुन्छ तिमीलाई थाहा छ ओके यसको कोफिसियन्ट दुईटाको कोफिसियन्ट कति हुन्छ 2 2 हुन्छ 2 2 हुन्छ यो 2 र 2 त तिमीले काट दिइहाल्छौ अब तिमीलाई दिएको छ रेट अफ एपियरेंस अफ के दिएको छ रेट अफ डिसएपियरेंस अफ SO2 दिएको छ रेट अफ डिसएपियरेंस अफ SO2 दिएको छ यो दुईटा रेट अफ डिसएपियरेंस र रेट अफ एपियरेंस जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ धेरै याद गर्नै परेन धेरै सोच्नै परेन अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ सेम भ्यालु आइल्छ यहाँबाट हाम्रो के आउँछ सेम भ्यालु आउँछ तर मैले के लेख्न सक्छु भने के लेख्न सक्छु भने देयरफोर रेट अफ रेट अफ हेर त रेट अफ हाम्रो के निकाल्नु पर्ने छ न त रेट अफ रिएक्सन निकाल्नु पर्ने छ रेट अफ एपियरेंस निकाल्नु पर्ने छ सरी रेट अफ एपियरेंस हो यो रेट अफ एपियरेंस हो यो हेर रेट अफ एपियरेंस हो रेट अफ डिसएपियरेंस र रेट अफ डिस हेर त एपियरेंस जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ ओके डिसएपियरेंस एपियरेंस निकाल्दै छ सरी रेट अफ एपियरेंस अफ SO3 भनेको पनि के हुन्छ सेम हुन्छ 2 into 10 to the power 3 मोल के हुन्छ पर सेकेन्ड हुन्छ धेरै नसो छ हामी अब हेर त एक्जाम को नजिक नजिक आइ आइ सके कारणले कसरी बुझ्दा के हुन्छ भने रेट अफ डिसएपियरेंस र रेट अफ एपियरेंस के हुन्छ सेम हुन्छ अब तिमीहरुलाई मैले थोरी हामीलाई एकदम जाडो पनि क्वेशन सोध्दिन सक्छ क्या मैले तिमीहरुलाई हेर त ऑर्डर अफ रिएक्सन र याद गर त मैले के सिकाउनु पर्ने हुन्छ तिमीहरुलाई ऑर्डर अफ ऑर्डर अफ रिएक्सन र ऑर्डर अफ रिएक्सन र मोलिकुलरिटी को बारेमा केही जानकारी दिनै पर्छ र ऑर्डर अफ रिएक्सन र यो मोलिकुलरिटी जुन छ नि ऑर्डर अफ रिएक्सन हामीले मोलिकुलरिटी को बारेमा केही कुरा हामीले के गर्न पर्छ जान्नै पर्छ क्या ऑर्डर अफ रिएक्सन र मोलिकुलरिटी मा या त ऑर्डर अफ रिएक्सन भनेको के हो थाहा छ एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन क्वान्टिटी हो के चाहिँ ऑर्डर अफ रिएक्सन अनि याद गर यो मोलिकुलरिटी चाहिँ के हो थाहा छ थ्योरिटिकली डिटरमाइन क्वान्टिटी हो के सर एकचोटी फेरि माथिको बुझाइ दिनु भनेको धेरै नसोच छ यति मात्र बुझ्ने हेर त रेट अफ डिसएपियरेंस दिया छ अनि तिमीलाई के भने छ रेट अफ एपियरेंस निकाल भनेको छ भने रेट अफ डिसएपियरेंस भनेको रेट अफ एपियरेंस सँग इक्वल हुन्छ अब हेर त रेट अफ डिसएपियरेंस र रेट अफ एपियरेंस इक्वल हुन्छ भने हामीले रेट अफ एपियरेंस नै निकाल्नु पर्ने छ भने त हेर त हाम्रो हेर त आन्सर नै ए भएन र आन्सर ए भएन र अब बुझ्यौ अब बुझ्यौ भने एस भन त धेरै नसो छ यस्तो क्वेशन आछ भने रेट अफ डिसएपियरेंस इज इक्वल टु द रेट अफ एपियरेंस यो यो दुईवटा कोफिसियन्ट कोफिसियन्टलाई काट दिएको कोफिसियन्टले डिवाइड गर्ने नि त यो कोफिसियन्ट हेर त यो को यो कोफिसियन्ट र यो कोफिसियन्टलाई काट दिएको अरु केही गरे हैन बुझ्यौ कोफिसियन्ट कोफिसियन्टलाई के गर्दिएको काट दिएको अरु केही गरे हैन अब बुझ्यौ 
एसो टू को कोफिशियन पनि के छ 2 छ एसो 3 को पनि कोफिशियन के छ 2 छ नि त त्यही भएर काट्दिएको अब बुझे होला हैन ओके अब हेरै त अर्डर अफ रिएक्सन र मोलिकुलरिटी मारे नि यो अर्डर अफ रिएक्सन मा चाहिँ के हुन्छ त अर्डर अफ रिएक्सन भनेको के एक्सपेरिमेन्टली के हो क्वान्टिटी हो हेर यो भनेको याद गरे एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन क्वान्टिटी हो एक्सपेरिमेन्टली के रहछ नि त डिटरमाइन क्वान्टिटी हो एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन क्वान्टिटी हो यो हेर एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन क्वान्टिटी हो यो याद गर यो मोलिकुलरिटी जुन छ मोलिकुलरिटी भनेको के हो थ्योरेटिकल क्वान्टिटी हो यो भने के रहछ न त यो भने के रहछ थ्योरेटिकल क्वान्टिटी हो र थ्योरेटिकल क्वान्टिटी हो यो र थ्योरेटिकल क्वान्टिटी हो यो कुरा याद गर तिमीले अर्को यसमा हेरे भने अर्डर 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 क्यान बी के हुन सक्छ त अर्डर अफ रिएक्सन के हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ फ्र्याक्सन पनि हुन सक्छ मैले के लेख्न सक्छु नि अर्डर अफ रिएक्सन क्यान बी अर्डर क्यान बी अर्डर के हुन सक्छ जीरो हुन पनि सक्छ नेगेटिभ हुन पनि सक्छ पोजिटिभ हुन पनि सक्छ के हुन पनि सक्छ न त फ्र्याक्सनल हुन पनि सक्छ मोलिकुलरिटी भनेको हेर त होल नम्बरमा मात्र हुन्छ मोलिकुलरिटी क्यान बी मोलिकुलरिटी 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 क्यान बी के हुन सक्छ 1 2 एन्ड 3 3 भन्दा माथिको एकदमै रेयर केसमा मात्र हुन्छ याद गर 3 भन्दा माथि के हुन्छ न त एकदमै रेयर केसमा मात्र हुन्छ अरु केसमा हुँदैन किनभने तिमीले रिएक्टेन्टमा हेर त तीनवटा भन्दा बढी स्पेसिस काहीँ देखेको छ र काहीँ काहीँ देखेको होला न त काहीँ पनि देखेको छैन यो कुरा के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो अब यहाँ तिमीले के कुरा याद गर भने यो अर्डर अफ रिएक्सन जुन छ नि यसमा र अर्डर अफ रिएक्सनमा याद गर त हामीले अर्डर अफ रिएक्सन भनेको याद गर कम्प्लेक्स रिएक्सनको हेर त कम्प्लेक्स रिएक्सनको पनि हामीले अर्डर अफ रिएक्सन निकाल्न सक्छौँ हेर त कम्प्लेक्स रिएक्सन भनेको मेकानिजममा जाने खालको रिएक्सन प्राय अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा भएको सबै रिएक्सन केसमा जान्छ मेकानिजममा जान्छ त्यसलाई तिमीले के भन्यो कम्प्लेक्स रिएक्सन भन्यो कम्प्लेक्स रिएक्सन भनेको मेकानिजममा जाने रिएक्सनलाई हामीले के भन्यो कम्प्लेक्स रिएक्सन भन्यो कम्प्लेक्स रिएक्सनको पनि अर्डर निकाल्न सकिन्छ तर मोलिकुलरिटी भनेको कम्प्लेक्स रिएक्सनको लागि होइन मोलिकुलरिटी भनेको कम्प्लेक्स रिएक्सनको लागि होइन ओके यो कुरा तिमीले के गर्नु पर्यो याद गर्न पर्यो तर मैले यहाँ के लेख्न सक्छु भने यहाँ मैले के लेख्न सक्छु नि याद गरे त ओके फर कम्प्लेक्स रिएक्सन फर कम्प्लेक्स फर कम्प्लेक्स रिएक्सन फर कम्प्लेक्स रिएक्सन अर्डर क्यान बी अर्डर क्यान बी क्याल्कुलेटेड अर्डर क्यान बी क्याल्कुलेटेड बाइ रिएक्सन मेकानिजम बाइ रिएक्सन मेकानिजम यो कुरा याद गर अर्को भनेको मोलिकुलरिटीको लागि चाहिँ के हुँदैन कम्प्लेक्स रिएक्सन के हुँदैन एप्लिकेबल हुँदैन तर मैले यहाँ के लेख्न सक्छु भने मैले यहाँ के लेख्न सक्छु भने याद गर है त ओके देयर इज नो देयर इज no meaning there is no meaning of molecularity molecularity okay for complex for complex yaad garo kya yesma ke huncha ni red determining step bhanne tha cha timai lai na red determining step bhanne tha cha kya tha cha na रेड डिटरमाइनिंग स्टेप भन्ने था चाहिँ था छैन था चाहिँ रेड डिटरमाइनिंग स्टेप नै मोलिकुलरिटीको लागि के हुन्छ डिफाइन हुन्छ के म हेर त रेड डिटरमाइनिंग स्टेप जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ मोलिकुलरिटीको लागि डिफाइन हुन्छ के मोलिकुलरिटी क्यान बी डिफाइन्ड जहिले पनि हामीले मोलिकुलरिटी निकाल्ने भनेको चाहिँ रेड डिटरमाइनिंग स्टेपबाट मात्र के हामीले मोलिकुलरिटीमा के हेर्छौ रेड डिटरमाइनिंग स्टेप मात्र हेर्छौ स्लोएस्ट स्टेप मात्र हुन्छ भेरी गुड ओके हेर त हामीले के हेर्छौ स्लोएस्ट 
स्टेप मात्र हे स्लोएस्ट स्टेप यो स्लोएस्ट स्टेप भनेको नि के हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो स्लोएस्ट स्टेप भनेको नि के हो न त रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो यसमा पनि अब हामी कन्फ्युजन हुन्छ यसमा पनि हामी कति पनि कन्फ्युजन हुने कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन बुझ्यो यहाँ कन्फ्युजन हुने ठाउँ छ र छैन हामी यस्तो कुरामा कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदैन हुने कति पनि कन्फ्युजन हुँदैन हुने यहाँसम्म बुझिराखेको नि प्लिज एस भन्न ओके पानी जस्तो क्लियर भयो भने छ ओके अब एउटा क्वेशन फेरि गरौँ है त एउटा क्वेशन फेरि सोल्भ गरौँ एउटा क्वेशन सोल्भ गरौँ यसमा मैले हेर त एक्टिभेसन इनर्जीहरुको बारेमा त तिमीलाई भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन है एक्टिभेसन इनर्जीको बारेमा मैले तिमीलाई यहाँ भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन एक्टिभेसन इनर्जी त एकदमै सजिलो हो हेर त त्यो गर्नु भन्दा बरु एक दुईटा न्यूमेरिकल नि हामीले के गरौँ होला सोल्भ गरौँ होला एउटा न्यूमेरिकल सोल्भ गरौँ है भोक लागेर तिमीहरुलाई क्लास छ कि छैन आज तिमीहरूको फिजिक्सको क्वेसन लेखेँ मैले फर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन फर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन क्लास भए पनि एउटा क्वेसन गरौँ है फर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन फर्स्ट फर्स्ट अर्डर रिएक्सन द कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन द कन्सन्ट्रेसन अफ कन्सन्ट्रेसन अफ concentration of reactant decreases from decreases from 0.8 to m to 0.4 m in 15 minute the time taken for the time taken for the time taken for the concentration for the concentration to change from to change from 0.1 m to 0.025 m is भन्यो ल अब हेर त मलाई हेर त आन्सर बताइदिनुस् को कति आउँछ कति आउँछ मलाई बताइदे प्लिज सबैले आन्सर भन्नु पर्छ तिम्रो ओके फोर्टी फाइभ आएको छ कति गरेको हेर त कति भएको फोर्टी फाइभ आएको छ कति भएको थर्टी आएको छ एन्सर के होला मैले अप्सन दिन अप्सन दिने त्यतिकै पनि मिलाइहाल्छ नि तिमीहरूले मैले के लेखे भने यहाँ जीरो पोइंट एट लाई हाफ गर्दा खेरी जीरो पोइंट फोर भयो यसको लागि टी हाफ भनेको कति दिएको छ क्वेसनमा फिफ्टिन मिनेट दिएको छ तिमीलाई के भनेको छ जिरो पोइन्ट वान बाट जिरो पोइन्ट जिरो टू फाइभ एम हुनको लागि कति टाइम चाहिन्छ भनेको छ हाफ हाफ गर्दै जाने जिरो पोइन्ट वान यसको हाफ भनेको कति हुन्छ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ हुन्छ यसको लागि चाहिँ हे त हाफ हुनको लागि कति मिनेट चाहिन्छ भनेको छ फिफ्टिन मिनेट चाहिन्छ भनेको छ अब यसको पनि हे त जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट वान बाट जिरो पोइन्ट टू फाइभ पुर्याउनु पर्ने छ जिरो पोइन्ट टू फाइभ पुर्याउनको लागि जिरो पोइन्ट जिरो फाइभको हेर त हाफ भनेको के हो जिरो पोइन्ट जिरो टू फाइभ हो कि होइन जिरो पोइन्ट जिरो टू फाइभ हो अब यसको हाफ हाफ गर्दाखेरि यसको लागि पनि के भयो पन्ध्र मिनेट लाग्यो अब इसमा र त टोटल टाइम टेकन इसमा र त टोटल 
टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन कति लगे इसको टोटल टाइम टेकन कति लगे थर्टी मिनट लगे इसको टोटल टाइम टेकन कति लगे न थर्टी मिनट लगे इसमें हम कन्फ्यूजन न यो क्वेश्चन को एंसर कती थर्टी मिनट यो क्वेश्चन को एंसर प्लिज बुझे एस बन यो क्वेश्चन को एंसर तुम्हें हे बुझे प्लिज एस बन यो क्वेश्चन को एंसर बुझे कि बुझे के पढ़ो के पढ़ो जस्त भैर ये सोने ये सजी टाइप को ट्रिक गाड़ो क्वेश्चन सोन क्या बुझ एक्टिवेशन इनर्जी को बारे में जो लगे एक्टिवेशन इनर्जी भन्न पर्च एक्टिवेशन इनर्जी को तुम्हें के कर फर्मुला पढ़ है फर्मुला पढ़ फर्मुला पढ़ी सके पड़ी तुम्हें के कुछ याद कर एक्जोथर्मिक रिएक्शन रिंडोथर्मिक रिएक्शन को तुम्हें इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हेरा हाई एक्जोथर्मिक रिएक्शन रिंडोथर्मिक रिएक्शन को तुम्हें के करना था कि हेन पर्यो न तुम्हें तैं इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से कई कहीं सो क्या यो इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्जोथर्मिक को कि इंडोथर्मिक को होने सो बुझ तीन मत हम याद करने अर के हम याद कर पर्दन एक्जोथर्मिक रिएक्शन में डेल एस के मैं फर्मोडाइनमिक को पढ़ा छु हे तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन को याद कर ओके तो मैं इसो कर केमिकल इक्विब्रिम पढ़ा खेल रिवर्सिबल इिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा खेल हे तो एक्जोथर्मिक रिंडोथर्मिक रिएक्शन को इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पर तीस का दिवन न भाई होते जैसे ये हो क्या एक्जोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच हम डेल एच के नेगेटिव होस में एक्जोथर्मिक में अंडोथर्मिक में डेल एच के पोजिटिव हो भोलि के केमिकल कमिकलिब्रियम धेरे टाइम लगे तो जब हम आदि हम हे हाफ टाइम में सकता आधी घंटा में सकता अर्क के चैप्टर पड़ने होना सोलिड स्टेट को डिस्कशन करना चाहिए इंपोर्टेंट है एसिड बेस गाड़ो लगे एसिड बेस पढ़ाई दूला एसिड बेस कोसन के डिस्कसन कराई दी हाई तेरे छाइन तिमी याद कर हमें मेजर मेजर टपिक तो सब पढ़ी सकता छो हे तो मैं क्रैश कोर्स भिमें डिटेल में पढ़ा भाई क्या करीब करीब सब मेजर पोर्सन जी सका डिटेल में सीका हे मैं ओके आज के लेक्चर मैं क्या हिंड करें ओके थैंक यू क्लास हेव अ गुड टाइम स्टेशन पाए ओके गुड नाइट टू अल तिमी को फिजिशियल क्लास होते हाई तेस्ट स्टूडेंट